Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас всех приветствовать в борту нашего катера. И вместе с нашим капитаном все могли приятно путешествовать вместе с нами. Наша прогулка начинается с Екатеринского канала, с Викторина Казанского собора. Сюда же мы с вами будем возвращаться, поскольку наше путешествие будет проходить по петербургским рекам и каналам. Благодаря обращать внимание наша набережная Пешовка и Петербургская Матка, и главная особенность нашего города. На нашем пути встречаются очень близкие мосты, поэтому огромная просьба не вставать перед мостами, под мостами, во время прохождения катера под мостами, по катеру не перемещаться. И если вы соберетесь спускаться в салон, будьте аккуратны на ступенках. В салоне запрещается разговаривать, говорить по мобильному, на всем таке запрещается курить, растирать спутные напитки, убрать от мусора жабр. Всем желаю приятного путешествия. Слева от нас дома, которые ранее принадлежали к Анюшиному ведомству, их называют литераторские дома. В разные годы здесь проживали Ольга Орш, Сева Враздесен, Сударевин, Савелянин, Трансбари 9 дома, который перед нами находится на ее квартире Михаила Гущенко. Справа от нас здание с колонами, это выставочный зал. Пантойка, архитектор Леонтия Бенуа. Здание плотное примыкает к Михайловскому дворцу и Лешнему Лучкому музею. Впереди всех вас приветствует уникальнейший храм города. Перед нами храм Спаса на Крови и Воскресенье Христова. Храм возведен на месте, где был смертельно ранен император Александр II, император-мученик и император-освободитель. В общем, допущение было совершено на этого императора. Бомба, брошенная на родовольском Гринелевске. 1 марта 1881 года он был смертельно ранен. А с 2 года начинается строительство храма. Возводил его архитектор Альхат Александрович Парлан. Завершается строительство в 1907 году. Русские выполнены по лицам Кандилибина, Жесмит, Слова и Нестерова. Русские серые гранаты использовались в безопасности фундамента. Обилие цветного кирпича, керамик и бронзная способа храма. Но наибольшее количество у этого храма мозаика выполняла сама мысль в сердце и управление. И как только мы начнем проезжать из храма, храма под позолоченным кокошником, катаны хорошеются креста, такой, по-моему, из мозаика, и на разделе на месте колокольня под картина ранена Александра II. Именно можно отдыхать свою зубу, говорится вам романсом, я помню еще одно мгновение. Вы знаете, что тройки три посвящены Анне Петровне и Стрян, несколько положилось на музыку, как эти дочери, как и любые мои. У нас спиной остался мой. И вы уже все знаете, что за название убранства мост приобрел не случайно. Этот мост считается одним из первых чугодных мостов города. Чугодные мосты в Петербурге начинают разводить 19 века. Продолжение следует... 
Польше, которая находится по всей Руси. И чтобы приучить россиян и горожан посещать музеи, и мужчинам наливали по часу год, для женщин в основе конфетами. Первым 
строителям этой судовой арки является архитектор Коробов Таня перестраивал Андреан Гафаров. Во времена правления Александра Сева у нас центральный пролет моста внимательно смотрите наверх, напротив белого квадрата, где горит красный огонек, двойные фонари. Именно эта часть ночью разводится. И поскольку все мосты на нее разводят, все имеют полное инженерное сооружение. Только в большой нее больше разводят мостов. По всему миру, вот так вот и делаем. Это все можно разводить как важно. Все у нас мост Уже растральные колонны вот за этим двухпалубным катером украшает красавица Нева, изображенная в альгерической форме. А мы продолжаем с вами путешествие вдоль Дворцовой набережной. Справа от нас снова Зиги Дворец, жемчужин русского барока. Обратите внимание, у здания постоянно изломанная линия колонны ходятся, расходятся, напоминается по век волны. Ажурная золоченая решетка украшает балконы, обилие лекций, изобилие скульптур на фасаде здания. В основу приветствуют различные божества. Все эти характерные особенности описывают стиль барокко, в котором возводит дворец итальянский архитектор Растрелли. Дворец начинает возводить в эпоху Лизаветы Петровны, но она сюда поселиться не успевает. Знаете, что Россия часто принимала участие в войне. Первоначальную коллекцию могли любоваться лишь приближенные, фавориты, бомбрелины. И своим современникам письмах она так и писала, здесь так и мыла, бывали шла и мыши. В переводе с французского Миташа означает уже 50 лет, поскольку в этой экспонате как нижнему находятся в западных картинах и разве не выставляют. Далее, сам широкомерный земля путешествует по большой земле, Слева у нас просматривается малая земля, через нет или брошенный живой мост. Слева от нас мелко расположены северные линии Замляузы, где ранее накачивают колоду с товарами. Мы признали хорошо видеть две расстальные колонны, которые ранее выполняли функцию Бейха, и сейчас являются архитектурной памятью. Зеленые детали, которые украшают колонны, это является частью Балтийского моря. Красавица Нева, по которой мы с вами путешествуем, и на время покинем, берет начало из озера Лабова. Проходя по всему нашему городу, соединяясь с мелкими реками и каналами, несет воду Синский залив и путешествие по Неве. Мы практически путешествуем у моря. Перед нами Кронверский мод, слева от него вход в зоопарк. Нашему зоопарку более 150 лет. В городе есть также бензинарий и океанарий. Перед мостом слева водная пожарная часть МЧС, поисковая спасательная служба. Oh, 
Васильевский остров, сам большой остров города, за ним начинается Тинский залив, который, в свою очередь, является частью Балтийского моря. Красавица Нева, по которой мы с вами путешествуем, она время покинет, берет начало из озера Лабода. Проходя по всему нашему городу, соединяясь с мелкими реками и каналами, несет воду Тинский залив и путешествие по Неве. Мы практически путешествуем у моря. Перед нами Кронберский мост, слева от него вход в зоопарк. Нашему зоопарку более 150 лет. В городе есть также бензинарий и океанариум. Перед мостом слева водная пожарная часть МЧС, поисково-спасательная служба. Порядка километра, ширина чуть больше 400 метров. Крепость закладывается в мае 1703 года. По старому стилю 16 мая, по новому 27 мая. Мало какой город в мире знает точно дату своего основания. Петербург может этим гордиться. Каждый год 27 мая празднуется день рождения города. Первые годы крепость была деревянной. Вокруг нее существовали земляные валы, но уже с 1706 года она отбивается от камень. Такой вид приобретается времен Петра I. А в конце XVIII века, в эпоху Екатерины II, крепость отбивается в границе стороны Невы. Справа от нас высокая колокольня со шпилем увенчанная фигура ангела, высота 122,5 метра. Самая высокая длина Антонимилия. Рядом с ним мы видим позолоченный купол собора святых апостолов Петра и Павла. Этот собор одновременно является усыпанницей наших императоров. Большинство членов семи романовых коронованных осуд захоронены в этом соборе. Купол пониже трубного цвета. Это усыпанница великих Там захоронены дети императора в этом соборе в 19 веке. Сейчас смотрим на уровень вверх, за и перед деревьями, а потом на уже Пешеходный Иоанновский мост, 
первых постоянно мостов Медля, который соединяет целых два острова. Справа вы уже знаете Заячий остров. Почерки он звучит остров Енисари, а Сиева городской. С ним мы начнем знакомиться позднее. За три столетия у нашего города множество мифов, легенд. И одна из них говорит о том, когда Петр Первый приходит на Зайчий остров закладывать крепость, ему на встречу подает Зайчий. Как только мы пройдем под мостом, все внимание сразу же направо. Справа на деревянных сваях мы с вами увидим Зайца, который был установлен еще в 2003 году, когда городу исполнилось 300 лет. Напротив моста справа показались Тиановские ворота. Мост и ворота названы в честь брата Петра I. Этот мост неоднократно был на реконструкции, сейчас имеет вид Пушкинской эпохи. В этом году в городе исполнилось 320 лет, значит, это не грамотно. Вот он направо вверх. Вот он направо вверх. ворота, за ними в глубине крепости находятся Петровские ворота. Самые первые ворота это крепости, на которых изображены святые апостолы Петр и Павел. Они хранят ключи от рая и ада. Именно в честь этих святых покровителей закладывается крепость, каменный собор, колокольня. До 18 года крепость называлась Санкт-Петербург. Это же название распространено. 12 июля празднуется день святых апостолов Петра и Павла, и собора проходит большая служба. Внимательно смотрим налево вниз. Перед нами на гранитной набережной, там, где она делает поворот, вот здесь всегда поскольку снаряда. Они попадали в годы волны. И большинство из вас знают, что Петербург и Ленинград перенес все дни блокады, как АЭТС работала на Ленинградском радио. Мы продолжаем путешествие по красавице Неве. Если посмотрим направо, то увидите Невские ворота, Комендантскую пристань. Именно через эти ворота привозили и увозили узников Петропавловской крепости. За этими воротами находятся отметки самых крупных наводнений города. Самым большим считается наводнение 1824 года. В тот год вода поднимается выше 4 метров, выше высоток набережных. Это наводнение Пушкин написал по имени Медных Садей. А всего в городе было свыше 300. И, как правило, каждые 100 лет бывали самые крупные наводнения в городе. Если посмотрим вдаль направо, то снова увидим Васильевский остров, два рукава Невы, все архитектурные ансамбли выстроили свадьбы в ряд. Далеко мы видим краны, где находятся наши судови, все Петербургский порт. И посмотрим налево, то сможем полюбоваться знаменитым Троицким мостом, который на городу города 120 лет. Он был построен в 1903 году, в 200-летнем юбилее основания города, по проекту на французской компании Батиньо. И отсюда с воды под фонарями моста можно рассмотреть гербы. По центру два герба российского государства, двуглава фонарями, задорожными знаками, показывается памятник великому русскому полководцу генералиста Мосографа Александра Васильевича Суворова, выполненный в виде бога войны Марса. В руках он не зашит, у него есть бронзовый, темный, зеленого цвета, вот этим двухпалубным катером. На замет также покажется штиль Михайловского замка, в котором в городе связано множество мифов и легенд. Там побудем знакомиться позже. Не забудьте посмотреть на гербы. Когда русская армия руководила граф Суворова, она всегда держала славные победы. Не было ни одного поражения, поскольку полководца главным девизом было побеждать на чужом аумении. За вторым это поводит к Александру Мехтеллеру. Справа по центру памятник Суворову.
Именно с этого острова, с этой площади, начинает застраиваться Петербург в первые годы 18 века при Петре I. Первоначально на протяжении всего лишь нескольких лет здесь находился Петербургский порт, Сенат, 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 и Двор, и первый ресторан города. Все посылки были деревянными до наших дней, не сохранились. Ближе к мосту мы видим современный храм с заоченным куполом, он был построен в 21 веке, посвящен для подлиции Петербурга. А за площадью видны голубые минареты мусульманской мечети. Она была построена в начале 20 века и посвящена просветлению дома семьи Романовых. И как позади у нас справа остался памятник Суворова, за ним панорама Марского поля. Прямо напротив нас направо уходит летящая каналка. Она была оправдана искусственно для осушения летнего сада и Марского поля. Соединяется за собой его с мойкой. Люди приброшены даже в мост. И справа от нас решетка летнего сада. Творение тульских мастеров. Шедевр мирового зодчества. Она была выполнена по проектам Фельдена. Проезжает двухпалубный катер, идущий нам на встречу. Напротив них внимательно смотрите, где заканчивается берег. В большой нефти за деревьями показался крейсер «Аврора». Корабль нашей эпохи. Отсюда хорошо видны лишь три серых трубы и мачты. Корабль был построен на Адралтийской судоверке, принимал участие в Японской войне, в Сусинском сражении. В октябре 2017 -го года с него совершается зал, вернувшийся в историю в пять. Мы там тоже были, памятником революции, мы видим одновременно. Это видно Петровская набережная, мы видим голубое здание со штыком. Это знаменитое Нашимовское училище юных моряков. Далеки виден литейный мост, и за этим мостом считается самое глубокое место в Неве, 22-25 метров. Средняя глубина у Невы 8-11. Протяженная вся эта красавица, которую мы покидаем, 74 километра по нашему городу 32. Вся ее центральная часть закована в границ. Каждый из нас на небе, а кроме по-своему, представляется настоятельно архитектурный памятник. А поскольку наш город возводит на острова, на болотистую территорию, чтобы возвести в столицу, в городе возводили или купола и путешествия по небе, мы все время любовались вертикалями. Крейсер «Аврора» остался за спиной Сиева. Мы уходим по трехпролетной красочной мост, который был построен во времена и закрепленный второй инженером Насоновым. Все внимание направо. Окна на окнах – это летний дворец Петра Первого, так как как раз такие стекла выпускали. Сам Петр Первый принимал участие при создании летнего сада, Подписывал сюда деревья, подкармники. И сюда же по его указу приводят древнегреческие древние дожди, которые по-прежнему украшают этот сад. И при дерьме находились уникальные фонтаны, по красоте не уступающих на дворцовых. А по типу воды брали деревья из этой реки, по одной реке проходили воды Лидерского канала, и река приобрела название фонтанта. Слева от нас светлое здание с колоннами, в нем в 19 веке располагалось училище правоведения. Студенты этого училища носили желтые формы, а зимой пыжиковые шапки. Их и называли чижик-пыжик. В стенах этого учебного заведения обучался будущий композитор Петр Ильич Чайковский. Большинство из вас знает, что в летнем саду часто бывал пуш, что здесь же прогуливал своего героя Евгения Олега. И чаще всего Пушкин бывал в Гефуде, когда сюда приезжали и умирали по вакам, а сам делать снимки и готовить свою пирог налево. Смотрим пирог налево. На небольшом пациенте на уровне пошло чисто пирог. Шевиков на протяжении четырех лет а императору Павлу Первому, до которого он возводился, дало прожить лишь 40 дней. И вот перед нами первый садовый мост соединяет с собой старейшую садовую улицу. Окна замка на втором этаже, выходящий на эту улицу, спальня императора Павла Первого, который был задушен 12 марта 1801 года. 
стражи в замке всего лишь 40 дней. А спустя несколько лет в замке располагалось инженерное военное училище, поэтому не случайно второе название замка инженерное. И все машины, по которой он приезжал, украшены военными символами. В наши дни замок является филиалом русского музея открыт для посещения. Слева от нас Михайловский сад, перед нами гранитная пристань, павильон построен по проекту Руси. В глубине этого сада по центру слева находится Михайловский дворец, также постройка Карла Ивановича Руси, нынешний русский музей, национальная сокровищница, где хранятся картины, иконы, начиная с 10-12 века. От Андрея Рублева до наших современных. Такая же протяженность у Екатеринского канала, в который мы возвращаемся. Слева перед мостом мы видим помещение Ризницы, где ранее находилась утварь священников, работающих в этом храме. Сейчас здесь находятся музей камни и берется музея. На верхние полы будьте предельно осторожны. Всем спасибо за просмотр, ребят. Тем более, что Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И больше будет экскурсий. Вам выход в интересе лет канала Стратов. 42 острова между собой соединяет более 500 петербургских мостов. Самых разных по красоте, значимости и величию. Вначале масты были деревянными, на их смену приходят каменные. Затем чугунные, железобетонные и так далее. Не случайно город называет музеем мостов. Наше путешествие начиналось и завершается в Екатерининском канале, который свое историческое название получает в честь императрицы Екатерины II. Пожалуй, именно в ее правлении на бережной реки Кривоши одевали геометры, как 